హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సో ఈరోజు నేను బ్లాగ్ మంచి టొమాటో పచ్చడితో స్టార్ట్ చేసేస్తున్నాను ఇది చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో దీనికోసం మనం ఆయిల్లో ఫస్ట్ జీలకర్ర ఇంకా వెల్లుల్లి కొంచెం ఫ్రై చేసుకోవాలి సో టొమాటో పచ్చడి మామూలుగా అన్నంలోకి ఇది చట్నీస్లో చట్నీలా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో తర్వాత నేను అవి ఫ్రై అయిన తర్వాత పచ్చి మిరపకాయలు వేస్తున్నాను కొంచెం రెడ్ కలర్ ఉంటే కొంచెం కలర్ బాగుంటుంది అన్నమాట సో రెడ్ పచ్చిమిరపకాయలు వేస్తున్నాను ఎండు మిరపకాయలు కాదు పచ్చిమిరపకాయలు ఇవి సో ఇవన్నీ ఫ్రై అయిన తర్వాత పక్కకు తీసేసి మళ్ళీ అదే ఆయిల్లోని ఇంకొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేసి అందులో టొమాటోస్ కట్ చేసుకుని టొమాటోస్ యాడ్ చేస్తున్నాను మనకి టొమాటోస్ కొంచెం రెడ్గా ఉన్నా తీసుకుంటే కలర్ బాగుంటుంది అలానే హైబ్రిడ్వి కాకుండా మామూలుగా నాటు టొమాటోలు ఉంటాయి కదా అదైతే టేస్ట్ బాగుంటుంది అండ్ తొందరగా ఒకవేళ మొగ్గకపోయినా సరే రెడ్గా తొందరగా అయిపోతాయి అంటే బాగా రెడ్గా అవుతాయి అనమాట సో తొందరగా మగ్గినప్పుడు కూడా మనకి టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువ వేసుకున్నట్టు అయితే మనకి ఆయిలీ అంటే స్క్వీజ్ అయినట్టు ఆయిల్ స్క్వీజ్ అవుతుంది కదా బయటికి అదంతా మెత్త మెత్తగా ఉంటుంది అనమాట నాటు టొమాటోలు అయితే కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువ వేసుకొని చేసుకోవాలి సో ఫైనల్లీ ఇప్పుడు లాస్ట్ మగ్గిన తర్వాత టొమాటోస్ అందులో కొంచెం కొత్తిమీర యాడ్ చేస్తున్నాను సో ఇది ఆప్షనల్ బట్ యాడ్ చేసుకుంటే టేస్ట్ బాగుంటుంది సో కొంచెం లైట్గా కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకొని కొంచెం మగ్గించేసి తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను సో మనకు కొత్తిమీర డైరెక్ట్గా రాగా తినకూడదు అంటారు కదా జస్ట్ ఒక వన్ మినిట్ అలా ఫ్రై చేసేస్తే లైట్గా ఉడిపోతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా మళ్ళీ సైడ్కి తీసేసి కొంచెం చల్లగా అయిన తర్వాత మిక్సీ పడతాం అనమాట ఫస్ట్ మిక్సీ జార్లో ఫస్ట్ పోప్ యాడ్ చేసాం కదా అందులో కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని ఇదంతా మిక్సీ చేసి తర్వాత టొమాటోస్ యాడ్ చేసుకొని తర్వాత మొత్తం అంతా కూడా మిక్సీ చేసుకోవాలి టొమాటోస్ యాడ్ చేసి మిక్సీ చేసింది మిస్ అయింది క్లిప్పింగ్ సో మొత్తం పోప్ అంతా మిక్సీ చేసిన తర్వాత సాల్ట్ వేసి తర్వాత టొమాటోస్ యాడ్ చేసుకొని మిక్సీ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఆ మిక్సీ చేసిన దాంట్లోని ఆ పచ్చడిలోని మనం మళ్ళీ ఏమంటారంటే పోప్ యాడ్ చేసుకోవాలి అంటే ఆవాలు జీలకర్ర లాస్ట్కి ఫైనల్గా ఆయిల్లో వేసేసి ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ పచ్చడిలో దాలింపు వేసుకుంటాం కదా అలా వేసుకోవాలి సో కొంచెం గార్లిక్ వెల్లుల్లి ఎక్కువ వేసుకుంటే టేస్ట్ బాగుంటుంది సో రెడ్ పచ్చిమిరి ఎండు మిరపకాయలు ఒకటే చాలు ఎందుకంటే పచ్చిమిరకాయలు వేసాము అండ్ ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫైనల్గా స్టవ్ ఆఫ్ చేసి తాలింపు అయిపోయాక అందులో కారం కూడా యాడ్ చేస్తాం అనమాట కారం వేసుకుంటే కొంచెం కలర్ బాగుంటుంది చాలా లైట్గా స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని వేసుకోవాలి లేదు అంటే కారం మాడిపోయి బ్లాక్ అయిపోతుంది అనమాట సో స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వేడి మీద అలా కొంతసేపు వేయించేసి డైరెక్ట్గా పచ్చడిలో తాలింపు వేసేసుకోవాలి సో ఇంతే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇడ్లీలోకి దోశలోకి మెయిన్గా వేడి వేడి అన్నంలోకి చాలా బాగుంటుంది పచ్చడి ఖచ్చితంగా ట్రై చేసి చూడండి సో నెక్స్ట్ నేను స్కిన్ కేర్ తీసుకుందామని చాలా డేస్ అయిపోయింది నేను స్కిన్ కేర్ తీసుకొని సో జస్ట్ లైట్గా స్కిన్ కేర్ తీసుకుందామని స్పా ఎక్స్పోలియేటర్ వాటర్ బ్రాండ్స్ తీసుకున్నాను సో కొంచెం ఫేస్ని వెట్ చేసుకొని తర్వాత స్పా ఎక్స్పోలియేటర్తో మొత్తం స్క్రబ్ చేస్తున్నాను అనమాట ఇదేంటంటే స్క్రబ్బర్లానే ఉంటుంది కొంచెం మనకి లైక్ బ్యూటీ పార్లర్స్లోని వీటిలోని ఇలాంటి ప్రోడక్ట్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు నాకు చాలా రోజుల తర్వాత టైం దొరికింది అండ్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా వచ్చింది మధ్య ఏంటో నాకు అసలు స్కిన్ కేర్ తీసుకోవడానికి అసలు ఇంట్రెస్ట్ ఉండట్లేదు అంటే దానికంటూ ఒక టైం సపరేట్గా కేటాయించలేకపోతున్నాను సో అంటే దానికంటూ సపరేట్ టైం ఉండాలి అని అంటే అసలు కుదరట్లేదు సో ఎవ్రీడే డైలీ రెగ్యులర్ బేసిస్లోనే క్లీన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది కదా ఇలా అనిపిస్తుంది అనమాట బట్ బద్దకం వచ్చి ఇంకా ఆపేస్తే ఇలా తయారవుతుంది ఫేస్ స్కిన్ అంతా సో అందుకే డైలీ క్లీన్ చేసుకునే ఒక ప్రోడక్ట్ గురించి చెప్పాను కదా అదైతే నాకు బాగా నచ్చింది సో ఎవ్రీడే అట్లీస్ట్ మనకి సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది అండ్ డైలీ క్లీన్ క్లీన్స్ చేసుకున్నామన్న తృప్తి ఉంటుంది అనమాట సో ప్రజెంట్ అయితే ఇప్పుడు వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ తర్వాత చేస్తున్నాను ఇది సో స్పా ఎక్స్పోలియేట్తో ఎక్స్పోలియేట్ చేసిన తర్వాత డెడ్ సెల్స్ అంతా నీ నీట్గా వచ్చేస్తుంది ఫేస్ అంతా క్లీన్గా అవుతుంది సో ఫేస్ వాష్ అయితే అయిపోయింది అండ్ ఇప్పుడు స్క్రబ్బింగ్ ప్రాసెస్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఫేస్ మాస్క్ అప్లై చేసుకుంటాను సో నేను నా స్కిన్ కేర్ తీసుకొని ఫేషియల్ స్కిన్ కేర్ ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ అయిపోయింది అనమాట ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఏ మాస్క్ అప్లై చేసుకోలేదు సో చాలా డేస్ అయింది కదా ఇంకా నాకు విజిబుల్ డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది సో ఈ నాకు ఈ స్క్రబ్బర్ బాగా నచ్చింది ఇది ఏంటంటే ఓటర్ ఈ బ్రాండ్ నుంచి స్పా ఎక్స్పోలియంట్ సో నాకు చా నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది నాకు విజిబుల్ డిఫరెన్స్ కనిపించింది అందుకే నేను మాట్లాడి చెప్తున్నాను వాయిస్ ఎవరు కూడా ఇవ్
స్కిన్ కేర్ తీసుకున్నాను కదా కొంచెం నీట్గా అయింది అనమాట క్లీన్గా అనిపించింది ఆఫ్టర్ స్క్రబ్బింగ్ అనమాట సో నాకైతే ఇది బాగా నచ్చింది సో ఎవరైనా స్క్రబ్బర్ కాకపోతే ఇది కొంచెం కాస్ట్లీ ఉండొచ్చు వాటర్ బ్రాండ్స్ కొంచెం కాస్ట్లీ ఉంటాయి సో వచ్చేయండి నెట్లో పర్పుల్లోని నైకాలోని వీటిలో దొరికేస్తాయి సో ఈజీగా అండ్ ఇప్పుడు ఫేస్ మాస్క్ వచ్చేస్తే నేను షీట్ మాస్క్ అప్లై చేసుకున్నాను అంటే ఫేస్ మాస్క్ ఏది అప్లై చేసుకోవట్లేదు డైరెక్ట్ షీట్ మాస్క్ టీ ట్రీ షీట్ మాస్క్ అనమాట క్లిన్జింగ్ షీట్ మాస్క్ సో టీ ట్రీ చాలా బాగుంటుంది అని విన్నాను సో ఇది వరకు లెమన్ యూస్ చేశాను బట్ ఇప్పుడు నేను టీ ట్రీ యూస్ చేస్తున్నాను అనమాట ఈ మాస్క్లు తీసుకెళ్ళి ఒక పక్క నేను తీస్తే ఏది తీస్తే రిషి కదే కావాలన్నమాట సో అక్కడ తీసుకెళ్ళి అన్నీ ఆడుకుంటుంది ఒకసారి చూడండి మా కాట్ ఎలా ఉంది అని అంటే చూసారా మొత్తం మురీలు ఇస్తే మురీలన్నీ చల్లేసి అక్కడ అంత ఇప్పుడు షీట్ మాస్క్ ఇస్తే అవన్నీ అక్కడ పేర్చుకుని ఆడుకుంటుంది అనమాట తనకి నేను ఏది చేస్తే అదే కావాలి సో ఇప్పుడు నేను అప్లై సో ఇక్కడతో నా స్కిన్ కేర్ అయితే అయిపోయింది అండ్ ఈరోజు ఫేస్ మాస్క్ వేసుకోలేదు సో తర్వాత చూద్దాం సో ఇప్పటికైతే క్లీన్జింగ్ అయింది కదా సో మళ్ళీ చూద్దాం తర్వాత సో అండ్ ఇప్పుడు ఈ ఫేస్ వాష్ ఏం చేసుకోవట్లేదు బికాజ్ షీట్ మాస్క్ మనం అప్లై చేసుకున్నప్పుడు ఏం ఫేస్ వాష్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సో ఈ షీట్ మాస్క్ అనేవి మనం నైట్ టైం అప్లై చేసుకుంటేనే బెటర్ రిజల్ట్స్ ఉంటాయి మార్నింగ్కి సో ఫేస్ వాష్ వేసుకోము కాబట్టి ఈ సీరమ్ అంతా కూడా మన స్కిన్లోని బాగుంటుంది అనమాట బాగా అబ్జర్వ్ అవుతుంది సో ఎంత నా స్కిన్ కేర్ అయితే అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ నేను రిషి కోసం ఏదో ఒకటి చేస్తున్నాను అనమాట కొంచెం మినపప్పు ఉంటే దాన్ని గారెలో వేద్దామని ట్రై చేస్తున్నాను ఫస్ట్ టైం వేస్తున్నాను చాలా అంటే చాలాసార్లు వేద్దాం అనుకున్నాను బట్ అది రాదేమో గారెలు నాకు అది వేయడం రాదు మమ్మీ వాళ్ళు బలే వేసేస్తారు కానీ నేను ట్రై చేద్దాం సరే కొంచెం పప్పుతో ఫస్ట్ ట్రై చేస్తున్నాను ఎక్కువ అయితే మళ్ళీ వేస్ట్ అయిపోతే మళ్ళీ ఎక్కువ నాకు ఫస్ట్ టైం కదా ట్రై చేసినప్పుడు ఏదైనా కొంచెం ట్రై చేస్తే బెటర్ లేదంటే వేస్ట్ అయిపోతుంది మనకు రాకపోతే సో అది ఏదైనా సక్సెస్ అయితే అప్పుడు మళ్ళీ వేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మాకు గ్రైండర్ లేదు కాబట్టి మిక్సీలోనే వేస్తున్నాను మిక్సీలో వేసిన గారెలు అయితే అంత సాఫ్ట్గా రావు అంటే మెత్తగా రావు అని అంటారు బట్ అది ఇంకా సర్లే కొంచెమే కదా ఇంకా బయట కూడా మిక్స్ అంటే గ్రైండర్ వేయడానికి ఇవ్వలేదు సో కొంచెమే ట్రై చేద్దామని ట్రై చేస్తున్నాను రిషి అయితే కొంచెం మా మమ్మీ చేసినప్పుడు అయితే ఒకసారి తిన్నది అందుకు మళ్ళీ గుర్తొచ్చి సర్లే తినడానికి ఏం లేదు కదా తనకి అని కొంచెం ట్రై చేస్తున్నాను ఒకవేళ రాకపోతే దాన్ని మళ్ళీ ఇంకేదైనా చేయొచ్చు పప్పుని మామూలుగా మనం గారెలు వేసుకోవడానికి కూడా చిన్న చిన్నవి టూల్స్ వచ్చేస్తున్నాయి అంటే గారెలు వేసుకోవడానికి ఇన్స్టెంట్గా వేసుకోవడానికి అంటే అందులో పిండి ఏదో పెట్టి ఇలా వేస్తారు ఎక్కడో చూసాను వీడియో బట్ అది నాకు ఎక్కడ దొరకలేదు డీమార్ట్లో కానీ బట్ ఒకసారి ఒక రెండు సార్లు ప్రాక్టీస్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది అనుకోండి ఇలా కవర్ మీద పెట్టి గారెలు ఇలా వేస్తే నాకైతే అసలు సరిగ్గా చెయ్యే తిరగలేదు మమ్మీ వాళ్ళు ఎలా వేసేస్తారు మా అత్తయ్య మమ్మీ వాళ్ళందరూ టక్టకమైన వేసేస్తారు బట్ నాకు అసలు రావట్లేదు ఏదో ట్రై చేశాను కానీ కష్టమైంది అండ్ వేసిన తర్వాత స్టిక్ అయిపోవడం కింద కళాయి ఉంటుంది కదా దానికి ఆ హీట్ స్టిక్ అయిపోయిందో దేని కదా తెలియదు చాలా స్ట్రగుల్ అయ్యాను తీయడానికి
సో ఇంక ఫైనల్లీ ఎలాగోలా తీసాను బట్ అదేంటంటే నాకు ఆయిల్ కదా అది కొంచెం పేలుతుందేమో అని భయం వేసింది ఫస్ట్ టైం కదా ఆ భయం ఎవరికైనా ఉంటుంది ఆయిల్తో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి కదా సో అండ్ రిషిని ఓ దగ్గర కూర్చోబెట్టి వచ్చాను అంటే టీవీ చూస్తుంటాను సో ఆ టైంలో చేద్దామని చేస్తున్నాను బట్ ఇంకా లాభం లేదు రావట్లేదు కదా అని మళ్ళీ మొత్తం ఇంకొంచెం ఉన్నది ఎక్కువ లేదు సో అది సపరేట్గా బాక్స్లో తీసి మళ్ళీ రేపు ఏమైనా చేద్దామని పెట్టేస్తున్నాను అవి కూడా మిక్సీలో కదా కొంచెం గట్టిగా వచ్చినట్టు అనిపించింది తినేమో రిషితో ఆడుకోవడానికి వస్తుంది కదా మధు సో తను వచ్చింది తనకి మెహందీ పెట్టమంటే ఇంకా పెట్టాను అండ్ రిమైండ్ ఇంకా కొంచెం రుబ్బు ఉంది కదా అదేమో చిన్న చిన్న ఏమంటారు పుణుకుల్లా వేసేసాను అనమాట చిన్న బోండాల్లో వేసేసాను షేప్ చూసారా ఎలా వచ్చాయి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క షేప్లో వచ్చాయి కొంచెం గట్టిగా వచ్చినట్టు అనిపించాయి బట్ నెక్స్ట్ టైం ఇంకొంచెం బాగా నేర్చుకొని చేయాలి అండ్ శ్రీకాంత్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ చూసారా రిషి చాక్లెట్స్ ఐ మీన్ ఐస్ క్రీమ్స్ తింటుందని చిన్న చిన్న ఐస్ క్రీమ్స్ వస్తున్నాయి కదా అరుణ్లో అరుణ్ ఐస్ క్రీమ్స్లోని చాలా బాగున్నాయి ఈచ్ ఫైవ్ రూపీస్ అనుకుంటా అంటే డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ ఉన్నాయి లోపలంతా ఐస్ క్రీమ్ ఇలా కరిగిపోద్ది అనమాట నోట్లో పెట్టగానే ఒక బయట ఒక బయట చేయగానే సరే మొత్తం కరిగిపోతుంది చాలా బాగున్నాయి టేస్ట్ అయితే సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈరోజు బ్లాగ్ మీకు బ్లాగ్ నచ్చినట్టు అయితే షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఎలా ఉందో నాకు కింద కమెంట్ చేసి చెప్పండి సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాము అంతవరకు బాయ్ బాయ్ టేక్ కేర్